अकेडमी पर स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आखिरकार एक से डेढ़ महीने बाद ही क्यों आया हूं क्योंकि मैं अपना कोर्स बनाने में बिजी था और मैंने अपना कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया कुछ नोमेरिकल का टॉपिक बचा है एग्ज़ाम के एन की डेट का अनाउंसमेंट होते ही मैं उसको पूरा करा दूँगा ताकि बच्चों को एकदम ताज़ा ताज़ा और बिल्कुल अच्छे तरीके से नोमेरिकल्स प्राप्त हो सकें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे संपर्क में थे जिन्हें हमारा नंबर मिला हुआ था कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास फ़ोन भी करते थे कॉल भी करते थे और वो मुझे बताते भी थे कि सर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं इसी आप कम से कम कुछ टॉपिक्स को हमसे करा दीजिए ताकि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए एन में मैं आपको बताना चाहता हूं हो सकता है एन के एग्ज़ाम के पहले आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए तो इसीलिए आप ग्रुप डी का फॉर्म अगर आप भरे हैं तो उसमें भी साइंस का अपना एक महत्व तो है और आप अपने महत्व तो को बनाते हुए इस साइंस के टॉपिक को आप स्टार्ट करिए मैं अब आपके सामने एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से नोमेरिकल भी आती है यहाँ से थ्यूरी भी आती है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना होती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेलवे में भर्ती होते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम से भी जोड़ा जाता है तो इसीलिए हो सकता है भविष्य में चल करके आपके लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं अपना क्लास शेड्यूल बताता हूँ मैं प्रतिदिन आपके सामने कब आऊँगा और मैं कब तक नहीं आऊँगा क्योंकि इस बीच में 15 अगस्त की छुट्टी होगी और मैं अपने घर प्रयागराज जाऊंगा अपने मम्मी और पापा से मिलने इसलिए ये उस समय मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहूँगा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरी क्लास प्रतिदिन अब कब कब रहेगी सर आप डेली लाइव नहीं आते हाँ बेटा डेली नहीं आता लेकिन आप डेली आऊँगा पहले आप मेरा क्लास शेड्यूल समझ लीजिए मैं प्रतिदिन आऊँगा आपके सामने मैं आपके सामने पर डे आऊँगा ठीक आठ बजे आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं आठ बजे आपके सामने आ जाया करूंगा एक घंटे आधा घंटे डेढ़ घंटे जितनी भी संभावना हो सकती है तब तक मैं आपके सामने आपको पढ़ाता रहूंगा दूसरी चीज मैं आपके सामने चौदह तारीख से लेकर के सत्रह तारीख तक उपलब्ध नहीं रहूंगा क्योंकि चौदह तारीख से लेकर सत्रह तारीख के बीच में मैं प्रयागराज या इलाहाबाद जाऊँगा जिस क्योंकि हमारा वहाँ पर जन्म स्थान है तो हमें मम्मी पापा से भी मिलना होगा तो याद रखिए बेटा हम प्रतिदिन आपके सामने आठ से लेकर आठ बजे आया करेंगे इसीलिए कभी भी आपको मिलना है कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप एट पी एम लाइव में रहूंगा उसी समय आकर के आप मुझसे अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने वादा किया था कई स्टूडेंट कहने लगे कि सर आप यूट्यूब पर आए और उसके बाद फिर दोबारा नहीं आए क्योंकि आपको अपना कोर्स बेचना था मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं सबके अपनी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे यहां पर पैसे के लिए भी कहीं ना कहीं आना पड़ता है तो याद रखिए एन का एग्जाम अभी कम से कम एक से डेढ़ महीना है उससे पहले ग्रुप डी होने की संभावना है इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं और आपके अधिकतर कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा और नोमेरिकल्स भी करा दूंगा यहां पर तो अब आप रोज हमें मिलेंगे रात आठ बजे मैं आज आपके सामने जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकसिटी या विद्युत चलिए कौन कौन आ गया है एक बार देख लेते हैं आकाश जैन बिल्कुल नहीं मिली थोड़ा थोड़ा मिली थोड़ा थोड़ा नहीं मिली ठीक है प्रणाम मन मुन्ना कुमार हैं जैसमीन राजा हैं अशोक जैन आकाश जैन अमर देव श्वेता मदेशिया भी आ चुकी हैं जैसमीन रजा चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को थोड़ा ऐसी तेज कर दिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को आपके सामने ये लिखा हुआ है इस पूरी क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूं पहले तो आप उसे देख लीजिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपके घर में बिजली है उस बिजली का मतलब क्या होता है आखिरकार वो इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे और कैसे कैसे इसको आपको समझना होगा दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक कुलाम हुआ करते थे उन्होंने एक नियम दिया था तो मैं उस नियम को भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा उसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ होता है तो उसके आसपास कुछ महसूस किया जाता है और उस महसूस होने वाली चीज का नाम है फोर्स तो मैं उस फोर्स को भी समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से याद रखिएगा 
मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा यानी मान लीजिए एक कमरे में दो लोग हैं एक ज्यादा प्रभावित है लेकिन कमरे में दूसरा व्यक्ति भी है लेकिन वो नहीं प्रभावित है तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसके अलावा मैं आपको कंडक्टर भी बताऊंगा नॉन कंडक्टर भी बताऊंगा सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर भी समझाने का प्रयास करूंगा तो आइए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिकसिटी का चैप्टर बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं हाय सर आई एम फ्रॉम बिल्कुल बेटा सर ऐसा मैं चलो कोई बात नहीं ये सब बकवास चीजें आप यहां नहीं पूछिए आप बस केवल और केवल पढ़ने का प्रयास करिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने पहली स्लाइड आपके सामने आएगी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी मैं आपको फिर बता रहा हूं चलिए मैं पहली स्लाइड की बात करता हूं आगे आपके सामने पहली स्लाइड सबसे पहले यह बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक शब्द की अगर मैं इलेक्ट्रिक शब्द को इस्तेमाल करता हूं विद्युत शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो सबसे पहले विद्युत शब्द का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेटा देखो याद रखना सबसे पहले इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है तो आपने बताया सर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अगर हमें इलेक्ट्रिक पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा सबसे पहले हमें आवेश पढ़ना होगा तो आइए सबसे पहले हम आपको आवेश समझाते हैं आवेश क्या होता है बात याद रखिएगा आवेश पदार्थ के मूलभूत कणे कणों के द्वारा उत्पन्न होता है आपको मालूम होना चाहिए जैसा कि आप केमिस्ट्री में कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं उन पदार्थों को हम एटम के नाम से जानते हैं और एटम किस चीज का बना होता है परमाणु किस चीज का बना होता है हां बिल्कुल सालू सैन पूछ रहे हैं कि आखिरकार मैं अभी आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा लास्ट में बिल्कुल कमेंट का जवाब दूंगा अभी मैं आपको केवल पढ़ाने पर कंसंट्रेट करूंगा इसीलिए आप लोग कमेंट अपना करते रहिए मैं उसको पढ़ करके आपको जवाब दूंगा तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा था तो याद रखिएगा किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण जो एकदम सिंपल पार्टिकल होता है जो एकदम स्मॉल पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं उस पार्टिकल को हम एटम के नाम से जानते हैं परमाणु के नाम से जानते हैं परमाणु में तीन फंडामेंटल्स होते हैं फंडामेंटल्स पार्टिकल्स होते हैं मूलभूत कण होते हैं उन मूलभूत कणों का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है यह देखो आपके सामने निगेटिव चार्ज प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन कैसा होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी उदासीन पाया जाता है ध्यान रखना इस बात को आगे बढ़ते हैं आगे समझाते हैं आपको यह बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है तो सब जानते हैं चार्ज की क्या यूनिट होती है तो चार्ज की यूनिट हम क्या मानते हैं कुलाम्ब मानते हैं और हम इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा तो याद रखना सी से डिनोट करते हैं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है तो नो चांस क्लास टाइम क्या है क्लास टाइम है ठीक आठ बजे आप मिलिएगा ठीक है तो याद रखिएगा चार्ज की यूनिट कुलाम होती है और हम इसे सी से डिनोट करते हैं सारा का सारा इलेक्ट्रिक चैप्टर इसी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमता है यानी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है और सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इसी निगेटिव चार्ज के चारों तरफ घूमती है यह ध्यान रखिएगा चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ी देर में विकास कुमार बताने जा रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी तुरंत बताऊंगा आपको इधर देखो बेटा अब आप जानते हैं विद्युत बल आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है 
दो प्रकार के आवेश होते हैं एक का नाम निगेटिव है एक का नाम पॉजिटिव है ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के द्वारा और धनात्मक आवेश प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा और इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो मैं आपको आगे डिटेल से समझाने जा रहा हूं तो मैंने आपको यहां पर दो बातें बताई हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत विद्युत केवल और केवल उत्पन्न हो सकता है तो चार्ज की वजह से आवेश की वजह से उत्पन्न हो सकता है आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं एक ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है एक धनात्मक जो प्रोटॉन पर पाया जाता है और सुनो दोनों के चार्ज सिमिलर होते हैं बस पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क होता है आप याद रखिएगा इस बात को और हां आपको पता होना चाहिए चार्ज की यूनिट क्या होती है चार्ज की यूनिट कुलाम्ब मानी जाती है यानी इसे हम सी से डिनोट करते हैं ये पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया है यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया है गुड इवनिंग इंद्रेश गुप्ता सोनू यादव बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा चलो ये आपके एन और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ये देखो चलिए देखो देखो बेटा चार्ज का अपना एक करेक्टर होता है उस चार्ज के करेक्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं पहला करेक्टर बोलिए अगर सेम सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को भगाएगा अगर अपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा यह देख लो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को भगा देगा लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखिएगा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा ये एक सामान्य बात है जो मैंने आप लोगों को बताया अब आइए आगे बढ़ते हैं आपको पता होगा आवेश का मान आवेश का मान इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के समान होता है लेकिन आवेश असमान होता है आप जानते हैं अगर मैं बात करता हूं किसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो दोनों में चार्ज सेम होगा लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है बस और कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं आवेश क्या है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज इज क्या तो चार्ज क्या है स्केलर है आदिश राशि है याद रखिएगा चार्ज या आवेश कौन सी क्वांटिटी होती है आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है तो चार्ज है, चार्ज है क्या स्केलर क्वांटिटी यानी चार्ज एक आदिश राशि है जिसका परिमाण तो होता है लेकिन चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता इसीलिए आवेश एक कैसा मात्रक है तो आवेश एक आदिश राशि के रूप में जानी जाती है ध्यान रखना इस बात को आगे बढ़ते हैं बेटा अब देखो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ये आप देख लीजिए और जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं ये आपके सामने देख लीजिए तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा चार्ज की यूनिट कुलाम होती है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए चार्ज एक आदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है चार्ज की कोई दिशा नहीं है चार्ज का केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड पाया जाता है परिमाण पाया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए इधर कैसे समझे आ, क्या ये पूछ रही है सुपरमैन तो सुपरमैन आप क्या जानना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा देखिए इधर आगे इसको जरा समझ थोड़ा सा वो करिए इधर या उधर कहीं भी करिए क्योंकि पूरा इसमें देख नहीं रहा है इसलिए एड इज नाइस सर अरुण जोशी कह रहे हैं नाइस हाँ जी गुड्डू कुमार सर बायो का क्लास क्यों बंद कर दिए अरे बच्चा कुछ भी बंद नहीं हुआ था मैं कोर्स बनाने में बिजी था इसी वजह से सारी चीजों में थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन कोई बात नहीं आपका एग्जाम अभी काफी दिन है इसलिए घबराने की कोई जरूरत तो नहीं है आप आराम से पढ़िए चीजों को समझने का प्रयास करिए ठीक है देखिए इधर 
एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है कुलाम कुलाम ने हमें कुछ बताया तो आखिरकार कुलाम ने हमें क्या बताया ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं कुलाम का नियम यानी लॉ ऑफ कुलाम्स तो कुलाम्स लॉ अगर आपको समझाना चाहते हैं तो पहले देखिए क्या आपको समझना होगा बहुत आसान है बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन बिल्कुल एकदम सही बता रहे हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा देखो बेटा एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q, यानी ये Q- नहीं यहां पे Q2 होगा एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है ठीक है यानी आपके सामने दो चार्ज आ गए एक का नाम Q1 है एक का नाम Q2 है इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो बेटा याद रखना जब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी तय होगी हम उस दूरी को किससे डिनोट करते हैं आर से और इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं एफ से अब मेरी बात ध्यान रखो जितना ज्यादा चार्ज नजदीक आएगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा चार्ज के होगा तो याद रखिएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है चार्ज Q1 Q2 Q1 Q2 तो इसका मतलब यह हुआ कि आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है तो आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती फोर्स होता है जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा यानी जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा उतना ज्यादा बल बढ़ेगा याद रखिएगा इस बात को आगे बढ़ते हैं अब देखो मान लीजिए कोई चीज हमसे बहुत दूर है तो डेफिनेटली फोर्स कम लगेगा अगर कोई चीज आपसे नजदीक में है तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा लगेगा तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी चार्ज दूर दूर होते हैं तो फोर्स कम होता है और चार्ज जब नजदीक होते हैं तो फोर्स ज्यादा होता है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वन अपॉन आर स्क्वायर अब देखो यदि दो आवेश क्यू वन क्यू टू आर पर स्थित हैं तो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा एफ होगा बल आवेश के समानुपाती होता है यह देखो यह देखो अब मान लीजिए आपको निकालना है एफ तो एफ बराबर क्या हो गया बेटा F बराबर आपने लिखा Q1 Q2 टू अपॉन और स्क्वायर अब क्या हुआ F बराबर क्या हो गया अब हमने एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी K इसी को हम लोग कूलॉम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्लियर नहीं दिख रहा है सालू सैन कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो एकदम क्लियर दिख रहा है कहीं कोई समस्या नहीं है दिखने में आप अपने मोबाइल को रिफ्रेश करिए अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी सुनिएगा फोर्स को हमने ये डिनोट किया अब मान लो बेटा आपको के की वैल्यू निकालनी तो के इज इक्वल टू क्या होगा एफ आर के साथ चला जाएगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हुआ क्यू वन क्यू टू मान लीजिए हम इसका क्या निकालना चाहते हैं हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो अब हम इसकी अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो क्या करें हम बताओ हम अब इसका यूनिट निकालते हैं F की जगह हमने क्या रख दिया बेटा न्यूटन मीटर की दूरी की जगह हमने क्या रख दिया मीटर स्क्वायर और इसके नीचे क्या रख दिया कूलाम स्क्वायर तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसको ध्यान रखिएगा और हाँ K की वैल्यू कितनी होती है 9.9 इंटू टेन टू दावर 9 न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तो बेटा याद रखिएगा क्लियर है सर सर एकदम चकाचक दिख रहा है रवि गुप्ता कह रहे हैं बिल्कुल बेटा एकदम चकाचक दिख रहा है तो चकाचक देखिए हमें उम्मीद है आप चकाचक ही देखना चाहते हैं ठीक है देखिए तो बेटा हमारे कहने का मतलब बहुत सामान्य है दो चार्ज है दोनों चार्ज के बीच में आकर्षण बढ़ेगा आकर्षण बढ़ेगा तो फोर्स लगेगा जितना आकर्षण होगा उतना फोर्स लगेगा लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज दूर दूर है तो फोर्स कम लगेगा इसलिए फोर्स दूरी के क्या होगा व्यूत क्रमानुपाती होता है और जब हम यह व्यूत क्रमानुपाती शब्द हटाते हैं तो हम के शब्द लगा देते हैं 
और k की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है एफ आर स्क्वायर एफ के साथ r चला गया और q1 q2 नीचे आ गया इस तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर k की वैल्यू पूछी जाती है तो k की वैल्यू है नाइन इन टू टेन टू दावर न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर तो याद रखिएगा बेटा ये बहुत आसान है आसान तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आगे समझाने का प्रयास करते हैं आपको देखिए अब इसको जरा सा बाहर करिए अगले स्लाइड पर पहुंचे हम हाँ अगली स्लाइड आगे इसको नीचे कर दीजिए ठीक है अब बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाऊंगा जैसे देखो मान लो हम इस हॉल में पढ़ा रहे हैं आपको सामान्य सी बात है मैं इस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है इस कमरे में मेरी आवाज दो चार लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं लेकिन सर ये एन से रिलेटेड क्वेश्चन है यस डेब्यू गोस्वामी एक्चुअल में ये सारा कोर्स जो है ये पेट कोर्स है 86 सिक्स क्वेश्चन हमने इस पूरे वीडियो में बना रखा है 86 सिक्स क्वेश्चन है जो आपके लिए ही हैं लेकिन उसके लिए आपको चार सौ निन्यानवे रुपए पे करना होता है लेकिन मैं YouTube पर भी अब आपको पढ़ रहा आऊंगा क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूं मेरा वो कोर्स लगभग हो चुका है उसमें से कुछ वीडियो स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये टॉपिक करा दीजिए तो मैं उसको और भी कराने का कोशिश कर रहा हूं मैंने छियासी वीडियो अभी तक दिए हैं लगभग चार पांच वीडियो और पहुंचेगा तो आप ये मान के चलिए बहुत नाइनटी वीडियो बहुत होते हैं वो मैं आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा निश्चिंत रहिए आपके लिए ही हम उपलब्ध हैं यहां पर और आपको ही पढ़ाने के लिए हम यहां पे आए हैं अब देखिए इधर चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूं देखो बेटा इलेक्ट्रिक क्या होता है चार्ज क्या होता है कूलाम क्या होता है ये सारी बातें हमने आपको बता दिया लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं मेरे सामने चार पांच लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे सामने मान लीजिए चार पांच लोग बैठे हैं तो वो मुझे सुन रहे हैं इसका मतलब इस कमरे के बाहर जो भी लोग होंगे वो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि मेरा क्षेत्र मेरा क्षेत्र मुझे आप इलेक्ट्रिक मान लीजिए मेरा क्षेत्र इस कमरे तक है उसके बाद मेरी कोई भी आवाज बाहर सुन नहीं पा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर चार्ज होता है जहां पर चार्ज होता है तो चार्ज अपने चारों तरफ बल महसूस कराता है फोर्स महसूस कराता है तो मैं अब आपको यही समझाने जा रहा हूं कि किसी भी चार्ज का जहां तक फोर्स महसूस किया जा सके जहां तक बल महसूस किया जा सके वह क्षेत्र उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाता है ध्यान रखिएगा इस बात को समझ में आई बात याद रखिएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग किसी विद्युत आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है मैंने आपको अभी जस्ट बताया क्या बताया कि चार्ज के कारण जिस क्षेत्र में आप बल का अनुभव करते हैं वही क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है अगर वहां पे चुंबक हो तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है सिंपल सा कंसेप्ट है समझ रहे होंगे आप लोग बात को याद रखिएगा बेटा विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा के द्वारा होता है जैसे मान लीजिए आप किसी खेत में जा रहे हैं तो खेत में अगर आप जाते हैं तो खेत में चारों तरफ मेण बनी होती है आप आपके घर की बाउंड्री बनी होती है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए घर की जो बाउंड्री बनी होती है वो आपका क्षेत्र निर्धारित करती है तो आखिरकार इलेक्ट्रिक का क्षेत्र कौन निर्धारित करेगा इलेक्ट्रिक का क्षेत्र इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निर्धारित करेगा विद्युत बल रेखा निर्धारित करेगी ध्यान रखिएगा इस बात को तो याद रखिए विद्युत बल रेखा के कारण ही क्षेत्र का निर्माण होता है और विद्युत बल रेखा किधर से किधर चलेगी और इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर चलेगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन राइट फ्लो कर रहा है 
तो करंट लेफ्ट फ्लो करेगी तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के सदैव विपरीत दिशा में गति करता है यह एक सिंपल सा पॉइंट है ध्यान रखिएगा और हां विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं के कारण बनता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के कारण बनता है याद रखिएगा तो हमारे कहने का बहुत सामान्य मतलब है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती अगर काट दिया तो डायरेक्शन बदल जाएगा और सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा तो मेरी बात को याद रखिए ये मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ये मान लो आपका नेगेटिव चार्ज है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कब बनता है विद्युत क्षेत्र तब बनेगा जब विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गमन करती हैं ये देखो क्षेत्र बन गया पूरा यानी यहां पर कुछ रखा जाएगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा यहां कुछ रखा जाएगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा सिंपल सी बात है तो याद रखना बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत बल रेखा क्या एक दूसरे को कभी काटती है तो आप उत्तर बताएंगे विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डू नॉट कट ईच अदर विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती याद रखिएगा यह यह पूरा जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं यह सारा टॉपिक मैंने पेट कोर्स में पढ़ा दिया है कुछ उसके हिस्से जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे कई विद्यार्थियों ने हमें फोन किया मैसेज किया कि सर हमारे पास उतना धन नहीं है इसीलिए आप इसको फ्री में पढ़ाएं तो मैं कुछ टॉपिक को आपको प्रतिदिन रात आठ बजे आकर के उसको फ्री में पढ़ाने का प्रयास करूंगा उसका लाभ उठाइए आप सफल हो जाइए और हमें फोन करिए चलिए बेटा देखो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डू नॉट कट ईच अदर और सुनो विद्युत धारा सदैव ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गमन करती है और विद्युत बल रेखा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर गमन करता है और इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या ये लाइनें कभी एक दूसरे को कट करती हैं तो आप कहोगे नहीं सर ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं याद रखिएगा आइए अगला चलते अगली स्लाइड पर देखो सिंपल सा कंसेप्ट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आप देख लीजिए आपके सामने बना भी हुआ है देखो इधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है करंट इसके अपोजिट जा रही है एग्जाम का बिल्कुल पेट क्वेश्चन है उस पेट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए उस पेट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाएं से बह रहा है और विद्युत धारा दाहिने से आ रही है तो कुल मिलाकर के दाएं और बाएं का अपना एक कंसेप्ट है थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर जी ऑनलाइन स्टडी आ गए हैं ये खुद ही ऑनलाइन स्टडी है तो चलो कोई बात नहीं हो जाता है ऐसा तो मेरे कहने का बहुत सामान्य मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं आइए आगे बताते हैं बेटा देखो आपको मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रपोगेट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्रपोगेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी सुनिएगा क्या बताया गया आपसे कहा गया चार्ज कैसी क्वांटिटी है तो आपने कहा सर स्केलर अधिस राशि है फिर किसी ने कहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा राशि है तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है यानी यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और हां विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है यह भी मैंने आपको अभी अभी बताया और सुनिए मैं इस इस वीडियो के सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप उस पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकें और अपने पास रख सकें जैसा ये आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है सेम पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगा मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका एक लिंक मिलेगा जाकर के आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको 
मान लीजिए वीडियो में कुछ कम समझ में आए तो आप उस पी को पढ़कर अच्छे से भाषा को समझ अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकें ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा चलिए देखो इधर अब देखो इधर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा याद रखो विद्युत क्षेत्र में क्या महसूस होता है फोर्स किसकी वजह से महसूस होता है चार्ज की वजह से महसूस होता है और इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो इस कमरे में हम बैठे एक व्यक्ति हमारी बात को ज्यादा समझ रहा है उसी कमरे में एक व्यक्ति और बैठा है वह हमारी बात को कम समझ में आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बात को कुछ लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं और हमारी लोग हमारी बात को कुछ लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र में जो फोर्स को ज्यादा अनुभव करता है उस उस पॉइंट को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं और बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स चार्ज ये देखिए आप इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन कुलाम ये देखिए इसका इसका यूनिट क्या होता है इसका होता है न्यूटन अपॉन कुलाम के नाम से भी जाना जाता है तो बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वह चार्ज के अनुसार महसूस किया जाता है और चार्ज के आधार पर ही महसूस किया जाता है वेक्टर क्यों है सर मैं आपको बताता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है और बेटा जब परिमाण और दिशा दोनों निर्धारित हो तो वह वेक्टर होती है सदिश राशि होती है इसीलिए क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता चार्ज किधर भी लग सकता है इसीलिए वह एक स्केलर क्वांटिटी है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है परिमाण पाया जाता है ध्यान रखिएगा इस बात को आइए आगे बढ़ते हैं अब आइए आपके सामने है चालकता यानी चालकता का मतलब समझो बेटा बहुत आसान है मालूम है क्या होता है बताता हूं आपको जैसे ही हम इलेक्ट्रिक को तार में या वायर में स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं करंट बहती है तो जिस पदार्थ से करंट आसानी से बह जाए करंट का फ्लो आसानी से हो जाए वह कंडक्टर कहलाता है और जिससे चार्ज आसानी से ना बह पाए वो क्या होता है बैड कंडक्टर कहलाता है तो याद रखना जिसमें से करंट अच्छे से फ्लो हो जाए वह गुड कंडक्टर और जिससे करंट आसानी से फ्लो ना हो पाए वो क्या है बैड कंडक्टर यानी जिससे करंट आसानी से बह जाए तो वो क्या है वो सुचालक है जो ना बह पाए वो कुचालक है मैं आपको बताना चाहता हूं चांदी जो होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है गुड कंडक्टर माना जाता है सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रखिएगा इस बात को आगे बढ़ते हैं देखो चांदी एक अच्छा चालक है अचालक क्या होता है लकड़ी के अंदर से हम लकड़ी के अंदर से हम इलेक्ट्रिक पास नहीं कर सकते इसीलिए कटिया लगाते समय हम बांस का उपयोग करते हैं ठीक है और जिसके घर में तार के बगल से होता है तार उनके घर के बगल से जाती है वो हाथ का उपयोग कर लेते हैं ठीक है कटिया फंसाने में तो याद रखिएगा बेटा आप देखिएगा कभी भी जो इलेक्ट्रिक मैन होता है गांव वाला नहीं शहर वाला जो जागरूक है गांव में भी लोग जागरूक है लेकिन थोड़ा कम जागरूक है वो हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनता है ताकि उसको करंट ना मारे क्योंकि रबड़ एक उस रबड़ एक विद्युत का कुचालक माना जाता है बैड कंडक्टर माना जाता है ध्यान रखिए आप लोग आगे बढ़ते हैं कागज पर बिजली नहीं चल सकती और हां डिस्टिल वाटर पर भी बिजली नहीं चल सकती हमेशा याद रखिएगा इम्प्योर वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो अशुद्ध जल होता है वह गुड कंडक्टर होता है किसका तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का तो जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाए वो सुचालक है जिसमें से ना फ्लो हो पाए वह कुचालक है चांदी क्या है चांदी क्या है विद्युत का सुचालक है कागज लकड़ी रबड़ 
डिस्टिल्ड वाटर ये सब क्या है ये सब इलेक्ट्रिक के कुचालक होते हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं आइए आगे बढ़ते हैं देख लो सारे को चित्र के माध्यम से समझाया गया है सिल्वर गोल्ड कॉपर स्टील कॉपर की तारें बनाई जाती हैं इसीलिए आपने देखा होगा स्टील सी वाटर ये सब गुड कंडक्टर में आते हैं लेकिन रबर कांच ऑयल डायमंड और लकड़ी ये सब क्या है ये सब बैड कंडक्टर में आते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को आइए अगला चलते हैं अब बेटा आपके सामने है क्या सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्या है जिसमें करंट थोड़ा बह भी जाए जिसमें करंट थोड़ा सा कम बहे यानी कहने का मतलब यह है कि यानी अवरोध उत्पन्न हो किसमें करंट को फ्लो होने में तो हम उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर मतलब बहुत आसान है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल फाउंड इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर यानी ऐसा पदार्थ जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच हो उसे हम सेमी कंडक्टर या अर्ध चालक के नाम से जानते हैं यानी ना तो चांदी होगा ना लकड़ी होगी उसके बीच का कोई ना कोई पदार्थ होगा तो उसे ध्यान रखिएगा हम उसे सेमी कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं सेमी कंडक्टर से आपके सामने बने हुए हैं रजिस्टर में भी कैप्सिटर में भी ट्रांजिस्टर में भी और याद रखना बेटा एग्जाम में आता है सिलिकॉन का बना होता है जर्मेनियम का बना होता है कार्बन और सेलेनियम का बना होता है और सुनिए ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अर्ध चालक के बीच होती है और सुनो ट्रांजिस्टर बनाने में डायोड बनाने में आपने देखा होगा इस प्रकार के चिप वगैरह आपको दिखता होगा तो सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह में करते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह में भी किया जाता है यानी करंट का फ्लो ज्यादा ना पहुंचे इसीलिए हम वहां पर सेमी कंडक्टर का उपयोग करते हैं ध्यान रखना अगला चलते सुपर कंडक्टर आइए देखो बेटा आति चालक कई पदार्थों से मिलकर बने होते धारा प्रवाह के प्रति शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं मतलब हमारे कहने का मतलब सुपर कंडक्टर वो है जो सुपर कंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है वो आबाद होता है यानी इलेक्ट्रिक का फ्लो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि रेजिस्टेंस शून्य होता है और याद रखना बेटा आदि चालक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है और जनरेटर में उपयोग किया जाता है यह भी ध्यान रखिएगा जिसमें करंट का फ्लो ना रोका जा सके उसे भी आप अति चालक या सुपर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं बहुत आसान है आसानी से आप समझ गए चलिए ये सारे नंबर हैं जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार से डाउट के थ्रू और सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे हम आपको एक लिंक दे देंगे वहां पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हाँ प्रतिदिन हम आपके सामने आएंगे रात आठ बजे आइए एन के एग्जाम को हम लोग क्रैक करते हैं आप क्रैक करिए और हम क्रैक करने में आपको मदद करते हैं ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो दोनों ही एग्जाम आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी भेजी है कि जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम हैं उसे सितंबर अक्टूबर तक पूरी तरीके से क्लियर करा लिया जाए इसलिए आपके लिए एक अच्छा मौका है और अच्छी सूचना है आपके लिए इसलिए आप अपने एग्जाम को क्रैक करिए हम आपको उसको क्रैक करने में मदद करेंगे और अगर आपको किसी प्रकार से कोर्स हमारा लेना है तो आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रतिदिन मैं आऊंगा कल मैं आपको इसका अगला पार्ट पढ़ाऊंगा रात में आठ बजे कल संडे है तो क्या हुआ मैं आऊंगा और आपको जरूर पढ़ाऊंगा तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद अच्छा एक मिनट रुकीगा मैं आप लोगों से कुछ डाउट लेता हूं किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बताइए बेटा इसमें शायद मैसेज नहीं चल रहा है चल रहा है अच्छा अच्छा आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं मैं आपके सामने खड़ा हूं हाँ जी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछे हमसे अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि सर कुछ आप हमें बता सकते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमसे सारी जानकारी पूछ सकते हैं मैं आपको शायद अगर जो जानता हूं वो जरूर आपको पूछने का 
पूछना चाहिए और मैं उसका उत्तर बताने के लिए आपको तैयार बैठा हुआ हूं चलो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है कोई बात नहीं आज के लिए इतना ही रहेगा तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद थैंक यू